നമ്മൾ ഇന്ന് എൻവിറോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിന്റെ വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് ലാബ് നിന്നുള്ളതും ബാക്കി തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പി എച്ച് പി എച്ചിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് റിസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തഡ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പി എച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്ററും രണ്ടാമത്തെ പി എച്ച് പേപ്പർ പി എച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫോർ ടു ലെവൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസിനും പി എച്ച് പേപ്പർ സീറോ ടു ടെൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ലോവർ പി എച്ച് വാല്യൂ അതായത് ഫോറിന് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവിന് എബവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഹയർ വാല്യൂ ആണ് ലോവർ പി എച്ച് വാല്യൂവിന് സോർ ടേസ്റ്റും ഹയർ പി എച്ച് വാല്യൂവിന് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റുമായിരിക്കും ഇനി വാട്ടറിന്റെ പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിനും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഇടയിലുള്ള റേഞ്ചിലായിരിക്കും സെവൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാറെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റേഞ്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തത് ടർബിഡിറ്റി ടർബിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടർബിഡിറ്റി ടർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തഡ് ആണുള്ളത് നെഫലോമെട്രിക് ടർബിഡിറ്റി മീറ്ററും ടർബിഡിറ്റി റോഡും ഈ നെഫലോമെട്രിക് ടർബിഡിറ്റി മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടർബിഡിറ്റി റോഡ് പറയാം ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് നെഫലോമെട്രിക് ടർബിഡിറ്റി യൂണിറ്റ്സ് എൻ ടി യു ഇനി നമ്മൾ വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടർബിഡിറ്റി വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന്റെ ടർബിഡിറ്റി ഏത് റേഞ്ച് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എൻ ടി യുവിനും മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫൈവ് എൻ ടി യു ആൻഡ് അതിന് താഴെയുള്ള വാല്യൂസെ നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത് ഹാർഡ്നെസ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൽ മിനറൽ കണ്ണന്റ് കൂടിയിട്ടാണ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ വരുന്നത് കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യവും കാരണമാണ് വാട്ടറിൽ ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ വാട്ടറിൽ തന്നെ ഈ ഹാർഡ്നെസ്സിന് രണ്ട് ഹാർഡ്നെസ് അതായത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്നും പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്നും നമുക്ക് തിരിക്കാം ഈ കാൽഷ്യവും മഗ്നീഷ്യവും ഇതിന്റെ കാർബണേറ്റ്സ് ആണ് വാട്ടറിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ കാർബണേറ്റ്സിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും ഇനി മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യത്തിന്റെ സോലിബിൾ സോൾട്സ് അതായത് ക്ലോറൈഡിന്റെയോ സൾഫൈഡിന്റെയോ ഫോം ആ ഒരു പ്രസൻസിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് വിളിക്കും ആ വാട്ടറിലുള്ള ഹാർഡ്നെസ്സിനെ പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്നും ഇനി അതുപോലെ ഇ ഡി ടി എ നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോമും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് മെത്തഡുകൾ ഉണ്ട് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിന് നമുക്ക് ബോയിലിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തഡ് അതല്ല നമുക്ക് വലിയൊരു യൂണിറ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോയിലിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലൈം ആഡ് ചെയ്യാം സോഡിയം കാർബണേറ്റും ആഡ് ചെയ്യാം പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഷിംഗ് സോഡ മെത്തഡ് സിയോലൈറ്റ് മെത്തഡ് ഈ രണ്ട് മെത്തഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ വെച്ചിട്ട് കുറെ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ക്ലോറിൻ റെസിഡുവൽ ക്ലോറിൻ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ക്ലോറിന്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ഇത് ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമുക്ക് വാട്ടറിൽ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വേറെ പല എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെയൊക്കെ കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ക്ലോറിൻ ആവശ്യമാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫ്രീ ഓർ അവൈലബിൾ ക്ലോറിൻ അതായത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ എത്ര ക്ലോറിൻ ആവശ്യം വന്നു ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എത്ര ക്ലോറിൻ അവിടെ ബാക്കി വന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ക്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത്
അടുത്തത് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയം ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ അതിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പി പി എം ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്വട്ടിക് ലൈഫ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടറിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആൽഗി അങ്ങനെ ആയാലും അതല്ല ഫിഷ് അതുപോലെയുള്ള വാട്ടർ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനും എന്തായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നൂൺ ടൈമിലായിരിക്കും ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ അവിടെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൽ ഈ ആൽഗി അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ച സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കൂടുതലായിട്ട് നടന്ന് വരികയും അപ്പോൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവർ പുറത്തേക്ക് വരും തള്ളും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ നൂൺ ടൈമിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ബിയോഡി ബിയോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എത്ര ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ആണോ ഒരു ഗിവൺ വാട്ടർ സാമ്പിളിലെ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയാസിന് അവിടെയുള്ള ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു വാട്ടറിലുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിനെ ആ വാട്ടറിൽ തന്നെയുള്ള എയറോബിക് ബാക്ടീരിയാസിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണോ അതാണ് ബയോ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് വൺ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്ററിന് താഴെയായിരിക്കണം അതിലും കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല അതുപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജിന്റെ ബിയോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഇതുപോലെ തന്നെ സി ഒ ഡി ഉണ്ട് സി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഓർഗാനിക്കും ഇൻഓർഗാനിക്കും ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് മൈക്രോബ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇനി സി ഒ ഡിയും ബി ഒ ഡിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി ഒ ഡി എപ്പോഴും ബി ഒ ഡിനേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയാസ് ആണുള്ളത് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അനേറോബിക് ഉണ്ട് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ഉണ്ട് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ എനേറോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ ഇതിന്റെ എൻ പ്രൊഡക്ട്സിനൊക്കെ ഒരു ഫോൾ ഗ്യാസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ഇത് ഡീകമ്പോസിഷൻ പ്രസൻസിലും ആബ്സെൻസിലും ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജന്റെ ഈ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കോളിഫോം കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ടോസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആസിഡ് അതിനെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെയാണ് കോളിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുകളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളം പമ്പ് വെച്ച് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഫസ്റ്റ് കോഗുലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെഡിമെന്റേഷൻ ഫിൽട്ടറേഷൻ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പോരാതെ കുറച്ച് മിസലേനിയസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ സോഫ്റ്റനിങ് ഉണ്ട് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തഡുകളെല്ലാം മിസലേനിയസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ നമുക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ വാട്ടറിലോ എയറിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ടറില് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിലുള്ള ഹാംഫുൾ കെമിക്കൽസിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് കുറച്ച് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പുകളാണെന്ന് പഠിക്കണം ഡെഡ് ആൻഡ് റേഡിയൽ ഗ്രിഡ് ആൻഡ് റിങ് സിസ്റ്റം ഈ നാല് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് വാട്ടർ ഡിസ്
കോവാഗുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഫിൽട്ടറേഷനും വെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോവാഗുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഓക്സിഡേഷൻ പോണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ പോണ്ടും ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ചും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ പോണ്ടിന്റെ ഷേപ്പ് റെക്റ്റാംഗുലറും ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ചിന്റെ ഷേപ്പ് ഓവൽ ഷേപ്പും ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും എയറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ചും ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലഡ്ജ് ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുമാണ് 